Estamos en otoño y parece que relacionamos muy directamente el otoño y la caída de las hojas con la caída del cabello. En este vídeo os quiero hablar un poquito de las, los tipos de caída de cabello que hay, qué podemos hacer para solucionarlo de manera natural. Soy Pau Elías, naturopata y nutricionista ortomolecular y bienvenidos a otro de los vídeos de Dietética Plus. Bueno, como os decía, eh, la idea eh, de este vídeo es sobre la caída del cabello. Recordad que ya teníamos uno hecho que encontraréis aquí arriba. El link para recuperarlo es de hace unos años, la verdad, tres o cuatro años. Pero bueno, es información que es bastante actual, es decir, no, 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 no ha cambiado demasiado nada. Lo que ahora pues queremos hacer quizás a profundizar, un, profundizar un poquito más y os quiero hablar pues de los tipos de, caer, de caída de cabello porque no es lo mismo, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Eh, el, tu tipo de caída del cabello no tiene por qué tener nada que ver con la de tu vecina y por tanto lo que tú tomes no le va a ir a tu vecina, no recomendéis cosas por favor. Luego os quiero hablar también de los tipos de fase que hay nutrientes específicos, luego ya veréis que cada uno de, estas, de estos tipos tienen su tratamiento específico. De momento, pues a nivel de cosas que creo que son importantes que sepamos, sobre todo las personas que sufrimos de la caída del cabello, eh, son más bien curiosidades, pero, pero es importante. Fijaos, una, una cosa que es curiosísima, que es que casi todo el cabello que se nos cae es, nos vuelve a crecer, ¿de acuerdo? En estas fases eh, se, se, se dan precisamente porque tú renovarás a lo largo de tu vida entre unas 20 y 30 veces tu cabello. De acuerdo, en la fase anágena que dura eh, pues de 2 a 5 años, dependiendo de la persona y de muchos factores ambientales, nutricionales, higiénicos, hay un montón de factores y un montón de variables que tener en cuenta, pero la fase anágena, que es la fase de crecimiento del cabello, suele durar de entre 2 a 5 o 6 años. De acuerdo, y entonces es, cuanto más larga es esta fase, más largo es el cabello también. Es una fase en la que el cabello va creciendo, va creciendo, y entonces es cuando puedes tener un cabello largo. En la fase catágena, el folículo piloso se separa del, del bulbo y ahí deja de recibir nutrientes. Entonces, el crecimiento se separa. Ya no hay fase anágena, se entra en la fase catágena, suele durar entre una y dos semanas y lo que está sucediendo es que el folículo piloso se separa del bulbo, entonces lo que es la arteria y la vena que alimentaban al cabello ya no lo hacen. Ahí se para el, el, para el crecimiento del cabello. Suele durar entre una y dos semanas y viene sucedida de la fase telogénica o telógena. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Eh, el nuevo cabello empieza a brotar y empieza a empujar al viejo hacia afuera y es cuando nos cae un cabello y aparece uno nuevo. ¿De acuerdo? Esta situación si os paráis a mirar en total pues dura esto unos seis años y por eso eh, es bueno entre 5 y 7 años pongo de media 6 y por eso es que eh, nos vamos a encontrar que lo, vamos a cambiar el pelo todo el cabello eh, unas seis veces en toda nuestra vida de acuerdo eh, son fases importantes que las tengamos en cuenta porque en la fase anágena eh, se nos está dando el crecimiento, en la catágena se para el crecimiento y mantenemos ese cabello y en la, taloge, en, la taloge, en la telógena lo que hacemos es el cabello nuevo empuja el cabello viejo y lo cambia. Bueno, eh, curiosidades que tenemos que saber también del cabello, pues eh, por deciros de alguna manera de toda la cantidad de folículos pilosos que tenemos, que son los poros a través de los cuales salen el pelo, es, es curioso, pero los rubios suelen tener más y los pelirrojos suelen tener menos folículos pilosos. Mm, igual que el tema de la pigmentación, pensad que dentro de ahí del folículo piloso en el bulbo están las células que van a dar la pigmentación. Luego también hay un músculo que es el que hace que se, cuando se nos erice, eh, cuando se nos pone el vello de punta, es un músculo que contrae, cierra el poro y hace que el pelo se ponga de punta. La anatomía del cabello es la verdad curiosa, sencilla, pero es curiosa, con su vena y arteria, con su glándula sebácea que hace que el pelo sea suave, cuando hay un exceso de esta glándula sebácea, de este sebo, entonces cuando tenemos un pelo graso, eh, bueno, como todo en la naturaleza, tiene, tiene muchísimo sentido, pero en todo caso lo que nosotros queremos explicar es por qué se nos cae, y entonces es muy importante que entendamos que hay diferentes tipos de caída del cabello, ¿de acuerdo? Eh, empezaremos con el fulvio telogénico, que también es anagénico también, ¿eh? Estos dos tipos de fluvios de caída del cabello están muy relacionados con la toma de fármacos y los efectos eh, que derivan de ellos. En el, en el fluvio talogénico eh, la caída del cabello se da unos meses después de la toma de, unos farma, de los fármacos y en el anagénico entre días y semanas después. ¿De acuerdo? 
Normalmente, eh, esto no debería tener demasiado problema porque está relacionado con la toma de fármacos y por tanto está relacionado con esto. No es lo mismo porque estos son efectos secundarios de los fármacos y esto está relacionado con, simplemente con la toma de fármacos. ¿Por qué? Porque tú organismo, cuando te polimedica, pero polimedicas, tu organismo tiene que hacer mucho más trabajo, eso provoca un estrés endógeno, que eso también está relacionado con nuestra última parte, sin duda. Esto como siempre os explicamos en casi todos los vídeos, el cuerpo no, si tú eres cardiólogo sabes del corazón, si eres hepatólogo sabes del hígado, si eres bromatólogo sabes de, del sistema digestivo, bueno, de, del estómago, pero en la naturopatía no miramos las cosas así, en la naturopatía todo, todo, todo tu organismo es uno y, y, y está muy relacionado, estrechamente relacionado, entonces veréis que continuamente encontramos que una cosa deriva de otra y esta viene de y tiene mucha lógica. En todo caso el efluvio telogénico anagénico que viene derivado de esta toma de fármacos y que se dan las caídas del cabello en diferentes etapas después de la toma de los fármacos eh, suele arreglarse con el cese de la toma de estos fármacos, ¿de acuerdo? Luego hay un proceso de recuperación en el cual tu organismo tiene que eliminar toxinas, tiene que eliminar restos de los fármacos, pero parece ser que suele darse el crecimiento del cabello después de, eh, de reducir. En la mayoría de los casos veréis que es así, excepto en la alopecia androgénica y en la derata, pero en el resto... Eh, se suele arreglar de este modo, o sea, en el momento en que dejamos de tomar los fármacos que están provocando la caída del cabello, eh, parece que hay una reversión. ¿Qué sucede con los efectos secundarios de muchos fármacos? Esto lo, y esto no es solo fármacos, sino también podrían ser terapias agresivas, ¿vale? Terapias agresivas, todos sabemos perfectamente pues, que quimioterapias, radioterapias pueden provocar caída del cabello. Sí que es cierto que hay casos en que no hay reversión, pero hay otros casos que sí. Yo he conocido mucha gente que ha estado haciendo quimioterapia, les ha caído el cabello y luego les ha vuelto a crecer eh, sin ningún problema. En el momento en que se suele parar la terapia agresiva o la toma de fármacos, eh, esto se suele arreglar. ¿Qué os recomiendo yo en este caso? Eh, es muy, 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 muy fácil. Lo primero de todo, leer el prospecto. Esto es importantísimo y no me cansaré de repetirlo en casi todos los vídeos, os lo digo. Antes de comprar un fármaco, visitáis páginas web, ponéis el nombre del fármaco, la, el miligramaje del, del fármaco y ponéis eso, el nombre, prospecto, enter. Ahí vos ver, veréis, os, os descargará el prospecto, lo, tengo, lo encontraréis online, en línea y os lo leéis. Allí encontraréis un montón de referencias, efectos secundarios, contraindicaciones, interacciones y esto os dará una idea de si estáis dispuestos a tomar ese fármaco y si estáis dispuestos, pues perfecto, no hay ningún problema, lo tomáis y que sepáis que podéis sufrir alguno de los efectos que, que marca en ese prospecto, pero como mínimo seréis conscientes de ello. ¿Que no lo queréis tomar? Pues perfecto, tenéis la información, habéis visto la información, os habéis hecho responsables, decidís no tomar ese fármaco, entonces volvéis a hablar con vuestro médico que os tiene que ofrecer una alternativa, ¿de acuerdo? Siempre hay una alternativa eh, y el médico está en la obligación de, de, de daros la, de, de ofreceros una alternativa. Pensad que eh, tenemos la tendencia de ir al médico como si fuéramos corderitos al matadero, pero que trabaja para nosotros, o sea, con tus impuestos tú estás pagando a ese médico, es decir, trabaja para ti. En todo caso, de algún modo, mandas tú y tú tienes la última palabra. Si él dice, tómate esto y tú le dices, esto no lo quiero, quiero una opción porque esto puede provocar, pues te la tiene que dar, ¿de acuerdo? Es eh, como van las cosas y, y no tiene más secreto. En todo caso, que lo sepáis, lo pone si puede provocar caída del cabello, te lo va a poner y entonces si te lo tomas, pues tú tienes que ser responsable y consecuente y bueno, pues caerá el cabello. Seguramente cuando pares de tomar este fármaco o pares la terapia agresiva, el cabello vuelva a crecer. Hay algunos casos en que no, pero también te lo marcarán. Quiero decir que siempre tienes una opción, ¿de acuerdo? Y que tienes profesionales que trabajarán para ti para darte esa opción, para que tú seas capaz de... de de evitar o esquivar al máximo posible efectos secundarios que son miles y mogollón, pero, pero que en este caso lo que nos interesa es para la caída del cabello, ¿de acuerdo? Luego pues hay ciertas enfermedades que provocan caída del cabello, diabetes, eh, lupus eritamitoso, eh, cáncer sin duda, hay un montón de enfermedades que podrían provocar la caída del cabello y volvemos a lo mismo. Eh, en este caso, sí, la remisión de la enfermedad o incluso la vida asintomática de la enfermedad puede hacer que el cabello vuelva a crecer, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque vosotros eh, podéis vivir sin, ca sin caída del cabello con las enfermedades que normalmente lo provocarían. Pensad que, eh, eh, aunque yo os pongo 
algún tipo de, la, de caída del cabello puede derivar de las enfermedades, hay muchos factores nutricionales especial, especialmente, porque hacemos las cosas bastante mal en general, pero que se suelen poder revertir, ¿de acuerdo? En el caso de las enfermedades, como os decía, pues podemos tener la diabetes, esta es muy típica, diabetes, la tipo 2, tenemos el lupus, tenemos cáncer, ¿de acuerdo? Estas, eh, con la remisión o con la vida sintomática, ¿por qué digo vida sintomática? Porque, por ejemplo, la diabetes tipo 2, eh, si tú te has creado resistencia a la insulina, pues tienes resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Que si tú paras de comer carbohidratos, eh, entonces las, la membrana celular, que es la encargada de hacer la, la recepción de la insulina y, por tanto, de la entrada del azúcar a la célula, no lo va a tener que hacer porque no hay azúcar, tú no estás ingiriendo azúcar, entonces lo que está sucediendo es que tú estás yendo por una vía cetogénica, quiere decir que al haber ausencia de carbohidratos o de azúcares en tu cuerpo, tu cuerpo empieza a consumir grasas, transformarlas en azúcar y ahí está donde, donde sacas tú la energía, entonces para una persona diabética podría haberle provocado la diabetes, la, diabetes, la caída de cabello, pero ahora que ya es diabético y como patología autoinmune es diabético, pero no consume carbohidratos, vive asintomático, no tiene ningún problema con el azúcar, no tiene que tener, eh, no tiene que tomar fármacos para la resistencia a la insulina, ni, ni se tiene que pinchar insulina y tiene cabello, es decir, que se puede revertir y, y teniendo la enfermedad incluso. Lo que pasa que, como os digo, hay que tener un montón de variables en cuenta y por eso es muy importante que siempre controléis y visitéis y preguntéis a un... A un profesional de, de la salud porque él es el que os va a guiar de acuerdo entiendo que no todo el mundo lo es pero sí que es muy importante eh, hacerse responsable sobre todo de, de según qué cosas tener en cuenta que el cabello mmm, le damos una importancia estética importante aunque no sirva nada es como las uñas las uñas son una parte del cuerpo que eliminamos que expulsamos es una manera que tiene el cuerpo de expulsar digamos toxinas de acuerdo entonces el cabello es exactamente lo mismo eh, tiene mmm, quizás un sentido también de protección de temperatura pero ahora ya en, en, si, bueno si eras un troglodita y vivías en una cueva pues tenía sentido hoy en día eh, vives en casa y pues esta parte no tiene tanto de acuerdo eh, vamos con la alopecia arerata bien en este caso la alopecia arerata parece que se está muy 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 ligada al efluvio telogénico de acuerdo fijaos como os digo siempre es que es increíble cómo se relacionan las cosas y con niveles de estrés recordad que en el efluvio telogénico se diferencia de la toma de fármacos porque esto esta caída viene dada por los efectos secundarios de los fármacos y esta caída no es de los efectos secundarios sino parece estar relacionada con un estrés endógeno es decir cuando tú tomas el fármaco tu organismo tiene que luchar y hacer más trabajo para poder gestionar con sus laboratorios sobre todo hígado y riñón este fármaco y esto telogénicamente a la larga provocaría la caída del cabello y a la corta anagénicamente provocaría la caída del cabello de acuerdo por a la larga en meses a la corta en días o semanas eh, la alopecia arerata parece ser un tipo de alopecia que se que cursa con unas ronchas unas clapas de cabello que caen entera y que están muy relacionadas con el efluvio telogénico y el estrés que es diferente que este estrés lo veréis porque sí que es cierto que el estrés del tipo que sea, que tú sufras por el hecho de tener un jefe que no lo aguanta, problemas de pareja o lo que sea, una enfermedad de algún familiar y que por tanto te, tú te estás estresando, también evidentemente que está relacionada con la alopecia arerata. Pero son tipos diferentes. ¿Por qué? Esto es muy importante porque cuando conseguimos, es la parte quizás más importante de, de la caída del cabello, de la tuya o de cualquiera, porque en el momento en que conseguimos identificar cuál es tu tipo de caída de cabello, entonces especificamos un tratamiento para ti. No es lo mismo que tú sufras estrés directo que una alopecia arerata que vendría derivada de un estrés endógeno relacionado con el efluvio telogénico. ¿De acuerdo? Parece un poco complicado y por eso es importante que consultéis a un profesional no, no es aquello de me pongo biotina o me pongo que son las vitaminas del grupo B la B5 o me pongo eh, nutrientes o, o un champú no 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 la caída del cabello puede estar derivada de muchas cosas y es muy importante que se que, que os deje de caer y que os crezca fuerte y sano eh, tengáis en cuenta cuál es vuestro tipo de caída porque entonces acertáis si se acertáis se arregla el problema por eso quizás es la parte más importante y también quizás un poco más compleja pero es normal de acuerdo, luego también os haré un, un pequeño resumen. Así, la alopecia arerata, que cruzaría con unas clapas de cabello, eh, no, no sería una, cabello, una caída generalizada, sino muy localizada, parece que está directamente relacionada con la, el efublio telogénico y con ese estrés que 
provocaría la toma de fármacos estrés endógeno endógeno recordad que es algo que sucede dentro tuyo exógeno sucede fuera lo que os comentaba una mudanza es un estrés exógeno es algo que sucede fuera y que tú estás estresado porque te estás cambiando de piso o, o, o la enfermedad de un familiar es algo que está sucediendo fuera de tuyo dentro de ti puedes ser una persona que eres muy perfeccionista y entonces te estresas tú solo y eso es endógeno es algo que te sucede a ti o la toma de fármacos suele ser un, 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 el origen de, de un estrés exacerbado y bese y por supuesto que puede provocar la caída del cabello de acuerdo luego quizás la más uh, común y la más típica tópica especialmente en hombres es la androgénica recordad de andros hombre de acuerdo la alopecia androgénica cursa con un exceso de testosterona. La testosterona es una hormona que es precursora de la dehidrotestosterona. La dehidrotestosterona es otra hormona que hace que fabriquemos una enzima que se llama 5-alfa-reductasa. Y la 5-alfa-reductasa es una enzima que hace que nuestro cabello cada vez crezca más fino y más débil, de manera que acaba cayéndose, el folículo piloso se atrofia, muere, ya no hay vena y arteria que alimente ese folículo piloso, por tanto ahí ya no va a crecer un cabello nunca. Esa es la alopecia que solemos sufrir los hombres en general y algunas mujeres por supuesto también ¿eh? tengan en cuenta que la calvicie androgénica o la alopecia androgénica se da en, los, en ambos sexos mucho más comúnmente en el hombre sí por supuesto ¿por qué? porque los niveles del hombre de testosterona suelen ser más elevados que, 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 que los de la mujer la mujer tiene más estrógeno nosotros más testosterona de acuerdo en todo caso en este caso eh, también hay tratamiento por supuesto que haríamos inhibidores de la testosterona para qué para que la de hidrotestosterona baje y no haya fabricación de 5 alfa reductasa de acuerdo entonces esto recuerda que iría de testosterona a de hidrotestosterona y este a 5 alfa reductasa de acuerdo que es la enzima que provocaría la caída del cabello eh, ahora os hablaremos de también cómo lo podemos hacer ahora os estaba explicando un poquillo todos los tipos y qué podemos hacer luego estrés esto estamos hartos de explicaros cómo va el tema del estrés quizás es mmm, el gran problema del siglo XX. aquí de nuevo vais a encontrar el link hacia hacia el vídeo que tenemos sobre la explicación de qué es el estrés y qué puede provocar el estrés efectivamente la caída del cabello es una de las cosas más sencillas que puede provocar desde bajadas y del sistema inmunológico muy fuertes a subidas de azúcar que pueden provocar una prediabetes y luego la diabetes la caída del cabello por supuesto hasta la destrucción de ciertos neurotransmisores y catecolaminas que provocarían después la ansiedad y la angustia e incluso la depresión de acuerdo en este caso el estrés exacerbado un estrés elevado puede provocar también la caída del cabello en este caso la caída del cabello se puede dar tanto en clapa similar a, a la alopecia heredata en clapa como en un, algo más generalizado de acuerdo lo podríamos encontrar de las dos maneras en todo caso sí que sería lo importante en este caso sería localizar que realmente es del estrés porque quizás es uno de los más fáciles de tratar ¿Por qué? porque quitando el agente estresor desaparece y entonces vuelve a crecer el cabello si tú quitas el agente estresor el estrés empieza, los niveles de cortisol empiezan a, a, a reducirse y entonces vuelve a haber crecida, uh, crecimiento del cabello, desaparece el problema de la alopecia, ¿de acuerdo? Entonces, os vamos a explicar un poquito qué es lo que podemos hacer para cada caso. Lo voy a poner en otro color, verde, que no da más. Vale, para el efluvio anagénico o telogénico, recordad que este se va a dar anagen, anagénico en días o semanas después de, estar la, de la toma de fármacos, entonces esto parece estar relacionado, no se sabe exactamente, entonces yo tampoco os lo voy a explicar eh, como algo fijo, porque no hay estudios que acaben determinando y sí que parece que todo indica hacia, y esto es lo que yo os estoy explicando, y yo siempre lo que os explico intento basarme en los estudios, lo que pasa que sí que es verdad que hay una caída de cabello que está derivada de la toma de fármacos en procesos anagénicos días o semanas después de, de la toma de fármacos y en el telogénico meses después, en todo caso cuando reducimos la toma o la paramos, la reducimos o la paramos, el cabello parece que vuelve a crecer. ¿Qué sucede? Aquí lo ideal sería tomar un depurativo. ¿Para qué? Para acelerar, depurativo, para acelerar el proceso de limpieza y que desaparezcan los restos de fármacos de, de aquí. ¿De acuerdo? Entonces aceleraremos el proceso de crecimiento del cabello. Un depurativo quizás y luego de esto un multinutriente. Multi, lo voy a poner así, ¿vale? Porque este va a ser un, un común en casi todos los casos. Depurativo más multinutriente, deberíamos tener ningún, no deberíamos tener ningún problema con el tema de, del efluvio telogénico. De todos modos, 
eh, vamos a relacionarlo también con los efectos secundarios de, lo, de la toma de fármacos leyendo el prospecto antes de tomar cualquier fármaco es igual que sea para el cabello o para lo que sea o, quiero decir el problema tuyo sea el cabello y hoy voy a mirar a ver si me puede provocar caída del cabello no seguramente eso es de las cosas más suaves que puedes encontrar en los efectos secundarios de un fármaco así siempre lee el prospecto busca en internet pones el nombre del fármaco prospecto enter y aparecerá eh, una pestaña donde, o un, un link donde puedes ir a ver y leer perfectamente antes de comprarlo no lo compres con todas las recetas bueno pues me lo miro y si te parece bien y te parece correcto te lo compras y lo tomas si no pues buscas alternativa de acuerdo eh, en este caso la reducción o el, el parar de tomar el fármaco un depurativo para eliminar los excesos o restos de fármaco que quede más un multinutriente que ayudará a que estos niveles de estrés que han consumido tantos nutrientes eh, cuando bajen se, el cuerpo encuentre lo que necesita sería suficiente para que este tipo de caída del cabello eh, remita, remita y que, para que vuelva a crecer efectos secundarios de los fármacos en este caso lo más importante es el prospecto ¿Por qué? porque es quizás el único que podemos prevenir es decir si la caída del cabello se está dando por fármaco no, te lo, no lo tomes no lo tomes entonces tú, tú decides por eso es muy importante que te leas el prospecto si te lees el prospecto y pone puede provocar caída del cabello tú decides pero si quieres que te caiga el cabello pues tómalo y si no pues no lo tomes este es uno de los que podríamos eh, prevenir de acuerdo eh, en caso de que no lo supieras de que estés viendo el vídeo a después si ya has hecho la toma de fármacos no pasa nada vamos a hacer un tratamiento idéntico al efluvio tanto anagénico como telogénico es igual porque a cada persona le va a caer en un momento o en otro entonces en este caso si tienes que tomar el fármaco porque no hay más remedio pues lo tomas pero recuerda cuando remitas la toma de estos fármacos debería volver a crecer el cabello de acuerdo entonces no deberías encontrar con ningún problema terapias agresivas eh desgraciadamente hay algunas opciones hay, hay pocas opciones entonces si te han ofrecido hacer una terapia y es agresiva puede provocar esto las terapias agresivas no podemos hacer demasiado entonces pues es hablar siempre con vuestro médico buscar opciones buscar alternativas eh, y recordad en el momento en que se para la terapia agresiva o el fármaco que provoque esto eh, se suele revertir la situación hablad con un profesional para potenciar el crecimiento del cabello en, ese, en esas épocas en esos momentos alopecia erata recordad que ocurre con las clapas esta es fácil de tratar porque enseguida podemos encontrar su origen y podemos ver de dónde está cayendo de dónde viene y entonces se puede tratar fácilmente cómo la trataríamos pues valorando el tema del estrés si ha habido toma de fármaco entonces vamos a intentar desgranar y descomponer poner un poquito este tipo de alopecia para determinar realmente eh, por dónde iríamos tened en cuenta que el multinutriente va a ser una cosa que va a ir con en todo de acuerdo el multinutriente lo vamos a tomar siempre pensad que lo, ahora os hablaré de los nutrientes específicos pero qué fácil funciona, funciona, funciona de esta manera en la alopecia androgénica eh, que sabemos que hay un exceso de testosterona que deriva en un exceso de hidrotestosterona de ht a 5 alfa reductasa lo que hacemos son tomar inhibidores de la testosterona y estos son plantas como el sao palmeto palmeto el epilobio la ortiga la calabaza, el zinc, ¿de acuerdo? Es lo que daríamos para cuando hay inflamación de próstata benigna, la hiperplasia benigna de próstata, que está también relacionada con el exceso de testosterona. Cuando damos estas plantas que son inhibidoras de la testosterona, esto al, ba al bajar, bajamos esto y desaparece esto. Entonces ya no se está dando esta alopecia, ¿de acuerdo? Esto es importante porque cuando se empieza a dar esta alopecia no hay vuelta atrás. Bueno, no es que no hay vuelta atrás, lo que pierdes lo has perdido. Lo que podemos hacer es pararlo, ¿de acuerdo? Y luego el tema del estrés. El estrés, de nuevo, vídeo aquí arriba, miradlo bien porque hay, el estrés no solo va a provocar la caída del cabello y hay muchas maneras de tratarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo con plantas adaptógenas. En este caso, ashwagandha, os hemos hablado muchas veces de ellos, ashwagandha, rodiola ginseng, astrágalo, maca, 
hay un montón de plantas que son adaptógenas que lo que van a hacer es que los niveles de cortisol, que es el nivel de estrés, baje y tú tengas un mejor control de él. Y entonces esto, bueno, hace muy poquito tuve un caso así. Vino la chica, me estuvo explicando, caída del cabello, quería un champú y quería una placenta. Y yo le dije, a ver, déjame ver, y si sí, sí, era, era en clapas, cursaba en clapas, y entonces le empecé a hacer preguntas. De ahí derivamos que sí, que llevaba un nivel de estrés elevado, le dije, de acuerdo, te voy a dar eh, una placenta, porque la placenta es nutrición directa a esa zona, y te voy a dar algo para el estrés. Mano de santo, en nada, tres semanas la cosa había revertido, venía la chica encantada. Es más, ahora sigue comprando la placenta, porque es realmente una placenta, cualquier cosa que tú pones a nivel local, pues se eh, potencia mucho. Es que aquella zona, si tú tienes un dolor en la rodilla y pones una crema en la rodilla, traspasa a través de los poros, llega a esa zona y sobre todo trata la inflamación en esa zona. Cuando lo tomas, tienes que digerirlo y entonces tu organismo lo envía donde quiere. Entonces eh, hay que saber también bien cuándo es algo que se debería de poner vía tópica o hacerlo vía interna. En este caso combinamos las dos cosas para potenciarlo. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Pregunta. Seguro, a ver que, seguro que los que nos seguís eh, la podéis responder. ¿Qué más le di a esta chica? ¿Qué creéis que le di? plantas adaptógenas, correcto, la placenta capilar, nutrición directa y una tercera cosa que es básica en todos los casos y que es un multinutriente, ¿de acuerdo? Más en la época de invierno, recordad el vídeo anterior, aquí os dejamos el link también, en el que os hablamos cómo preparar el invierno y el multinutriente es básico, ¿de acuerdo? Luego para nutrientes específicos, pues sí, sabemos que tanto la fuerza del cabello como el crecimiento, como el color, el, lo flácido que sea, lo graso que sea, está relacionado directamente con ciertos nutrientes. Zinc y silicio, tanto cabello, piel y uñas, es igual, el zinc además de la próstata. Vitaminas del grupo B, las vitaminas del grupo B, biotina, tanto que habéis oído hablar de la biotina, la biotina, sí, sí, las vitaminas del grupo B entran dentro de la estructura del cabello y por tanto son necesarias. Azufre, el azufre igual es algo que encontramos siempre, siempre, siempre que se analiza un cabello, piel, uña, el azufre es una, un componente principal, hierro, la vitamina D, ácidos grasos poliinsaturados, procesos proinflamatorios que cursarían en casi todos los casos los vamos a arreglar con omega 3, recordad las prostaglandinas tipo 3 antiinflamatoria en este vídeo porque todo cursa con un proceso proinflamatorio cuando bajamos inflamación todas las fases se ven favorecidas es decir el flujo heterogénico se ve si hay procesos antiinflamatorios potentes como pueden ser los derivados de las prostaglandinas tipo 3 del omega 3 se ve favorecido en los toma de fármacos igual hay una mejor limpieza una mejor gestión por parte del hígado cualquier tipo de enfermedad cursa con inflamación si tenemos procesos antiinflamatorios potentes va a mejorar esa, esa, esa enfermedad y es muy posible que no recibamos la caída del cabello en la alopecia androgénica total y completamente además hay estudios que ya ligan directamente el exceso de prostaglandinas tipo 2 recordad el vídeo de omega 3 aquí arriba las prostaglandinas tipo 2 esto lo encontraréis también en el texto que acompaña el vídeo proinflamatorias están totalmente relacionadas con la calvicie androgénica de acuerdo estas las, contra, las controlamos gracias a estas y las pg1 esto lo veréis en el vídeo del omega 3 que os comentaba antes en todo caso bueno tenéis un montón de información y como os digo quizás lo más importante de todo esto es que consigamos identificar vuestro tipo de alopecia de acuerdo en el momento en que sepamos qué tipo de alopecia sufréis eh, podemos iniciar un tratamiento fijaos que os he hablado de muchos nutrientes os he hablado de muchísimas cosas y en ningún momento os he hablado aparte del caso de la chica esta de poner nada en el cabello no se trata de un champú no se trata de una placenta este tipo de cosas nos pueden ayudar por supuesto si hay un exceso de grasa que está taponando el poro un champú de eucalipto pues va a deshacer esta grasa y va a dejar que el cabello crezca libremente por supuesto que pueden ser de ayudas que las placentas son nutrientes específicos directos a esa zona por supuesto que nos pueden venir bien pero esa no es la solución ese no es el origen del problema el origen del problema está en uno de estos tipos y la solución siempre va a pasar por hacerlo vía interna de acuerdo luego podemos potenciarlo con mmm, cualquier tipo de, de, de champú o placenta o, o no lo sé, de todos los tipos de cosméticos que puedan haber, pero de verdad no es el problema, un chapú no va a evitar la caída del cabello, ¿de acuerdo? Porque el problema, es, como podéis ver, es otro totalmente diferente. Olvidaos de los champús anticaídas porque es algo comercial para venderos y ya está. Preocuparos bien de cuál puede ser el origen de vuestra calvicie, de vuestra alopecia, de vuestra caída del cabello y potenciemos esa parte. Y luego recordad, durante todo el invierno, mmm, 
otoño invierno multinutriente esto quizás con multinutriente con ácidos grasos poliinsaturados porque esto lo vais a encontrar aquí esto más omega 3 suele solucionar casi todos los problemas así que por favor id por allí en todo caso como siempre eh, no dejéis comentarios eh, bueno podéis dejar comentarios sobre todo explicando vuestras experiencias compartidlo con nosotros que para nosotros es muy importante leer lo que decís pero si tenéis alguna consulta en la descripción del vídeo encontraréis un link eh, para un formulario que rellenéis vuestros datos y nos llegará directamente bueno me llegará directamente a mí y os contestaré todas las dudas que tengáis de acuerdo eh, como siempre dadle like a lo mejor a vosotros no se os cae el cabello pero conocéis a algún familiar a algún amigo compartid el vídeo que es lo más importante que, se, que llegue a todo el mundo y en todo caso y como siempre muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo